<laughs> Ada. <laughs> okay, Jujo, good. <laughs> Fatin, yes. <laughs> yeah, like sometimes philosophy, dia pun pening kepala. Hmm, ya lah, ya lah. That's, that is true. Sometimes uh, we cannot go out of something, kan? We have to do certain things, yeah. Uh, pemikiran ini memang agak amat sukarnya. Complicated. Uh, complex pemikiran tu. That's why. But if you think this way, eh, philosophy is not, not that susah lah. Tapi saya tak, tak sulit sangat pun. Okay, next. We come to yang sah. Continue dengan yang se- selepas the research question tu kan. Research question number one, two, three. We come up with the, this conceptual framework. The conceptual framework form dengan your research question related dengan your research question tu. Kemudian di sini di tulis definition of concept tu uh, secara ringkas saja. Uh, no need to elaborate mendalam ah. Uh. Mendalam tu nanti dia akan dalam uh, part dua. Sebab yang part satu as I say tadi dia adalah dia macam rumusan of your whole thesis. And then pergilah limitation of research. Limitation of research I harap semua orang dah jelas ah. Ha? Ada yang tidak jelas tentang limitation of research? Dr. Wong, I have a question. Oh. Must we have three research objectives? Come again? Must we have three research objectives? Oh, you must have three or not? Yes. Uh, not necessary, but you have to see uh, uh, your research aims or whether you want to Pecah kepada tiga paradigm je Because I want to pecah And then because I see the logical So how do I form my uh, My knowledge hmm. So dia tak semestinya Three But kalau ada three tu bagi saya is a complete Okay hmm. Okay balik kepada ni Limitation uh, Siapa Ada yang siapa tak tahu limitation Kalau semua tahu, saya boleh saya tanya Macam lucky draw lah kalau saya pun Okay, drawing Drawing uh, Ah, yeah, ya, doctor Apply the limitation of research Um, apa yang saya faham uh, Limitation of research tu Lebih kepada uh, Apa ni uh, Hard kita dalam Membuat research mungkin uh, Kalau uh, Kajian saya mungkin dari Segi data uh, Macam tu Tak <laughs> Macam tak menjawab soalan <laughs> Uh, okay. Uh, so, nak apa nak cakap? Pak Nisan. Okay, silakan. Uh, okay, doktor. Um, okay, kalau pemahaman saya limitation itu uh, adalah. Um, batasan-batasan yang uh, yang kita tentukan supaya research kita ni tidak uh, tidak menjadi uh, uh, apa ni supaya research kita ni tidak menjadi uh, sesu- uh, uh, sesuatu yang uh, tidak habis-habis. Ah, tidak habis-habis. Yes, betul lah. I mean, uh, maknanya too broad. Kalau too broad, yes. so kita kena membataskan. Maknanya that's why kalau dalam bahasa is patasan kajian Scope Scope dia kat mana uh, Macam uh, mungkin uh, Bukan home leisure But the performing arts in uh, Klang uh, Mid Valley contohlah Lempah Klang macam tu So that is the patasan huh? 
Ruang lingkup boleh doktor? Faham. Ruang lingkup? Boleh. Ha, kita ni skop kajian kita tu. Ha, skop kajian tu. Ha, untuk kita kecilkan fokus kepada kajian kita. So, okay. hopefully next time saya tidak harap nak tengok dalam paper tulis uh, kekurangan budget <laughs> ataupun apa selalunya uh, kekurangan bahan uh, that is not the limitation of research lah. Right, by the So the significance, significance ni dah So I think ni semua sudah tahu lah significance yang yang tadi tu lah values tu Values tu the contribution to what? Okay, chapter 2 Chapter 2 for me is talk about the ontology lah Sebab kita akan lihat your, your, your Uh, the state of context and art review. Context tu yang you nak letak kat mana uh, tadi tak datang daripada your, 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 your background tu kan. So you akan lihat dari situ lah uh, apa yang ada uh, the concept yang nak dibahaskan dalam your research tu dia akan di kita akan refer to the bahan-bahan rujukan yang sebelum ni lah. So, and then, contoh saya, uh, kemudian art review ni saya nak buat pengarahan kan. So, what artist I will refer or what kind of artwork atau project yang dia mungkin boleh membantu saya untuk menghasilkan estetik saya yang nak itu. So, contohlah yang balik kepada tadi uh, kajian saya pengarahan. Uh, saya akan uh, artis, saya akan refer pengarahan, uh, konsep pengarahan yang fourth year to Grotowski ini. Okay, Grotowski adalah uh, a, a Polish director lah. So, a Polish director yang yang fourth to, fourth to, uh, so saya akan lihat elements yang dia, meng, dia tak ada decoration uh, of music of ruang but use the body of an actor to uh, fully use the, the extremity of the body elements of an actor di situ uh, and kemudian uh, physical action saya akan refer kepada uh, uh, Shaq McCock Uh, pengarah yang uh, French uh, yang dia guna dari konsep dia neutral mass tu neutral mass so but neutral mass ni uh, kau ada dia punya pandangan but I just uh, dari segi neutral tu how do I apply I have my pendirian I ambil konsep of neutral tu dia dijadikan uh, neutral of physical movement. Betul-betul. Ha, so, kita akan berhujah di sini lah uh, artis yang uh, kita nak review ataupun artwork. Macam projek ni yang siapa buat community project lah semua dia akan rujuk kat sini kan. Art painter, artwork. Kalau ada sesuatu artwork but sometimes dia adalah related to the philosophy thinking of the artist. So, kita akan rujuk di sini lah. To me, this part is about the anthology part. Kita dah menjawab benda tu. And then, chapter 3. Methodology. So, methodology ini adalah di sini you akan buat your know, your way. Your way maknanya cara dia macam mana methodology. Methodology to me lah. It's a strategy of you, how you, you what strategy means. So, dalam strategy tu, you are, akan pecah kepada methods tu lah. Methods, methods apa yang sesuai. Uh, 3.1, kita akan sentuh pasal the paradigm of uh, research. In general kan, uh, kalau conventional kan, dia quantitative, qualitative. So, which paradigm? You, uh, you, will you go to uh, 
uh, di situlah yoga start dengan uh, ulasan ibu dulu. Uh, our, our our journey is kita paradigm kita go to kita direct go to the art base ataupun practice space ataupun practice as research but practice lecture book. Which approach you nak? Uh, you lihat kesesuaian tu. You kena jelas di sini. What is that about? And why you think it is sesuai lah? Why it is relevant? Kemudian baru lah you masuk ke research design yang details ni. Research design dengan your uh, kaedah, your methods lah. Okay, studio lah dalam practice dalam studios. Di sini adalah interview. But ni interview beware jangan nanti uh, dia bukan kon, uh, jangan dia macam uh, interview yang dalam um, conventional research tu. Kita hanya just, dia hanya one part of, maybe one part of uh, your, uh, you kena interview the artist yang related kan. Sebab itu pun akan jadi rujukan kita juga dalam proses penghasil our career. Okay. Kemudian 3.3 yang model of creative process apply. Maknanya which one, which model yang you will apply for your uh, semasa penghasilan karya itu. Dia ada, there are so many, so many uh, creative process. And I'm sure yang uh, yang mercut Uh, adapts yang mercut di sini uh, you all pun ada pengalaman berkarya and you have your own process juga uh, so kalau you ada your own process you can share your process here but if you don't have then you can rujuk kepada yang uh, creative process mana-mana kemudian you adapt adapt Ataupun you come up with a, a gabungan a model creative process yang you rasa sesuai. But you have to jelaskan lah how this is built up. This model of creative process is built up. So di sini you kena buat 